എല്ലാവർക്കും പി ടി എൻ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെ എസ് മാതൃകയിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ കെ എസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻ കാണുക ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് യു പി എസ് സി മാതൃകയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തരും അതിൽ നിന്നും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ട് ശരിയേതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഞാൻ അപ്പ് ഇട വാട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീ ട്രസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വിന്നർ വാസ് ജി ശങ്കര കുറുപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദർ ആർ സെവൻ മലയാളീസ് റിസീവ് ദ അവാർഡ് സോ ഫാർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം നാല് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി ഓൾ ആർ ട്രൂ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് ഫസ്റ്റ് വിന്നർ വാസ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഞാൻ ആ പീഡ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ ഞാൻ ആ പീഡ അവാർഡ് കൊടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഞാൻ ആ പീഡ അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയായ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി ബി ഓപ്ഷനും ബി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തോളാം കാരണം അവിടെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സെക്കൻഡ് ഓ ക്ഷമിക്കണം ബി ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ നോക്കുക ഇനി വണ്ണും ത്രീയും ശരിയാണോ എന്നേ അറിയേണ്ടുള്ളൂ വൺ തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ശരിയായ ഉത്തരം വൺ ശരിയാണെങ്കിലാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ശരിയാണോ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീ ട്രസ്റ്റ് ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രസ്റ്റാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും ശരിയാണ് അതായത് സാഹു ജെയിൻ ഫാമിലിയുടെ കീഴിലുള്ള ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീ ട്രസ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം കാരണം അതിൽ വൺ ഇല്ല അല്ലേ ഇനി നോക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഓൾ ആർ ട്രൂ ആണ് മൂന്നാമത്തേത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനുമാണ് നോക്കുക എത്ര മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആറ് മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത്
അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അക്കിത്തത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികളിൽ ആറാമനാണ് ഏഴ് പേർക്കല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആറ് പേർക്കാണ് സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ശരി വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി ആണ് ശരി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം നോക്കുക ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഹയസ്റ്റ് ലിറ്ററി ഓണറാണ് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് ഇതിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡാണ് ഭാരതീയ ജ്ഞാന ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഒരു സരസ്വതി ശില്പവുമാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മാനം ഒരു സരസ്വതിയുടെ വെങ്കല പ്രതിമയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് വിന്നർ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പായിരുന്നു ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആറ് മലയാളികളെ നമുക്കിതിൽ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന് ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന കൃതിക്ക് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനെ കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് കയർ എന്ന കൃതിക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചു ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന് ഈ അവാർഡ് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒ എൻ വി അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായി ഏറ്റവും അവസാനമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അക്കിത്തം അച്ചുതൻ നമ്പൂതിരിക്കാണ് ഈ അവാർഡ് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് മലയാളികൾക്കാണ് ഇതുവരെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏഴ് മലയാളികൾ എന്നുള്ള തെറ്റാണ് ആറ് മലയാളികളാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയത് അമിതാവ് ഘോഷാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവ് അമിതാവ് ഘോഷാണ് അമിതാവ് ഘോഷിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് അമിതാവ് ഘോഷ് അതുവരെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള രചനകൾക്ക് ആർക്കും ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടാനായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ആ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അമിതാവ് ഘോഷാണ് നേടിയത് ആ കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആ കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൈലാഷ് ജോഷി റീസെൻ്റ്ലി പാസ് ഡവേ വാസ് എ ഫോമർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കൈലാഷ് ജോഷി ഈ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ഫോർമർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മധ്യപ്രദേശ് നമുക്കിതോടൊപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥാണ് അതിനു മുൻപ് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കമൽനാഥ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കമൽനാഥാണ് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി അതോടൊപ്പം കുറച്ച് മധ്യപ്രദേശിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വിവരങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൾസ് അതായത് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ മധ്യപ്രദേശിനാണ് ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലുണ്ടായ വൻ ദുര
ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ രണ്ടിന് രാത്രിയിലാണ് സംഭവിച്ചത് ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി അത് ഡിസംബർ രണ്ട് ഡിസംബർ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നീണ്ടു നിന്നു അതായത് മീഥ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഭോപ്പാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാതകം ലീക്ക് ചെയ്യുകയും ആ വാതകം ശ്വസിച്ച് കുറേയധികം ആൾക്കാർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ വാതകത്തിൻ്റെ പേര് പ്രധാനമായും ചോദിക്കാറുണ്ട് മീഥൈൽ ഐസോ സൈനൈറ്റ് എന്നാണ് ആ വാതകത്തിൻ്റെ പേര് ഗ്യാസിൻ്റെ പേര് ലീക്ക് ചെയ്ത ഗ്യാസിൻ്റെ പേര് ആ കമ്പനിയുടെ പേരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക യൂണിയൻ കാർബൈഡ് എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെയും പേര് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അന്തരിച്ച കൈലാഷ് ജോഷി എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കമൽനാഥ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കമൽനാഥ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് അതോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാലിൽ ഒരു ഗ്യാസ് വിഷവാതകം ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേയധികം ആൾക്കാർ മരിച്ച സംഭവമാണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലാണ് ഇത് നടന്നത് കമ്പനിയുടെ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക യൂണിയൻ കാർബൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഭോപ്പാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൂടാതെ അവിടെ നിന്ന് വാ ചോർന്ന വാതകത്തിൻ്റെ പേരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആ വാതകത്തിൻ്റെ പേര് മീഥൈൽ ഐസോ സൈനൈറ്റ് നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം കൺസർ ദ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് എ തേർഡ് ജനറേഷൻ എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി സെവൻ ഫ്രം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് അക്കംപനീഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ നാനോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഫ്രം യു എസ് എ ഇത് കറണ്ട് അഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഈ അടുത്ത് ഒരു വിക്ഷേപണം നടത്തി അത് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ എന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു തേർഡ് ജനറേഷൻ എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതിൽ വൺ ഇല്ല വൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം രണ്ടാമത്തേത് നോക്കുക ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച് ബൈ പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി സെവൻ ഫ്രം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തിയേഴ് റോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റോക്കറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേതും ശരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബി ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ വൺ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ടു ഓൾ ആർ ട്രു ത്രീ ശരിയാണെങ്കിൽ ഓൾ ആർ ട്രു ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് അക്കംപനീഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ നാനോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ബൈ യു എസ് എ ഫ്രം യു എസ് എ അതായത് അമേരിക്കയുടെ പതിമൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സും കൂടെ ചേർന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സും കൂടെ ഇത് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടീൻ വഴി കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓൾ ആർ ട്രു എന്നാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് നോക്കുക ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീയുടെ ഒരു രൂപമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി സെവനിൽ അത് വിക്ഷേപിച്ചു കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേ തേർഡ് ജനറേഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റാണ് ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മീൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക
അർബൺ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അർബൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അർബൺ പ്ലാനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് പി എസ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ എന്നത് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കാം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിവിധ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ലോഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം റോക്കറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ എസ് എൽ വി ത്രീ ആയിരുന്നു സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ ത്രീ എസ് എൽ വി ത്രീ പിന്നീട് അത് എ എസ് എൽ വി ആയിട്ട് മാറി പിന്നീട് അത് പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ ആയി പിന്നീട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആയി അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അതിന് രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അറിയാനുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ കെ ശിവനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷ ഭവൻ എന്ന പേരിലാണ് അടുത്തതായി ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിയ പി എസ് ശ്രീധരം പിള്ളയെ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ഗവർണർ ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണറായാണ് കേരള ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരം പിള്ളയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് കേരള നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം ത്രിപുര ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരിയായ ഉത്തരം മിസോറമാണ് പക്ഷേ മിസോറം ഗവർണറായ എത്രാമത്തെ മലയാളിയാണ് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയാം ഇതുവരെ മൂന്ന് മലയാളികൾ മിസോറാം ഗവർണറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരൻ പിള്ള അടക്കം അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്കം പുരുഷോത്തമൻ മിസോറാം ഗവർണറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് മിസോറാം ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി വക്കം പുരുഷോത്തമൻ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മിസോറാം ഗവർണറായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ മലയാളി പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയാണ് മിസോറാം ഗവർണറായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായത് അടുത്തതായി ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് സിറ്റി മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് അറ്റ് ലക്നൗ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഹാസ് എയ്റ്റീൻ ബ്രാഞ്ചസ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് സ്കൂൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് റിസീവ്ഡ് യുനെസ്കോ പീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവാർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ട്രൂ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ടു തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ട്രൂ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇത് നോക്കുക ഇത് വളരെ റീസെൻ്റായി വന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് സിറ്റി മോണ്ടി സോറി സ്കൂൾ ലക്നൗവിലുള്ള സിറ്റി മോണ്ടി സോറി സ്കൂൾ ആണ് ലോകത്തിലെ അതായത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എല്ലാ ഓപ്ഷനും ശരിയാണ് ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ യുണെസ്കോ പീസ് പ്രൈസ് അവാർഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ട്രു ഇതിലെല്ലാം ശരിയാണ് ഇത് ലക്നൗവാണ് ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അൻപത്തി ആറായിരം കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഈ സ്കൂളിന് ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ യുണെസ്കോ പീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
മോണ്ടിസോറി സ്കൂളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് ബാങ്ക് വാസ് യൂസ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഈ അടുത്തിടെ ഏത് ബാങ്കാണ് അവരുടെ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ഇതിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കേരളത്തിലെ ആലുവയിൽ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് ഈ അടുത്തിടെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കൺസിഡർ ദ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിലേതാണ് ശരി എന്നതാണ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സർവേ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കറപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ സോൺ ഇൻ ആസ് നയൻറ്റീൻത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന പാരീസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ്റർനാഷണൽ അവർ ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പഠന വിഷയം ആക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കറപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് കറപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അത് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയല്ല രാജസ്ഥാനാണ് തൊട്ട് പിന്നിൽ ബീഹാറും ആണ് വരുന്നത് രാജസ്ഥാൻ ആണ് ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയല്ല അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പത്തൊമ്പതാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത് ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ വൺ ഓൺലി എന്നതും വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി എന്നതും വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം വൺ എന്നുള്ളത് തെറ്റായതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബോത്ത് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതായത് പത്തൊമ്പതാമത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പത്തൊമ്പതാമത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അധികാരമേറ്റു മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണറുടെ പേരാണ് ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് അശോക് ഗഹ്ലോട്ട് എന്നാണ് അശോക് ഗഹ്ലോട്ടാണ് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ തെലുങ്കാനയാണ് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തെലുങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു ആണ് തെലുങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവുവും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗഹ്ലോട്ടുമാണ് നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അവാർഡ്സ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ ബെസ്റ്റ് കൾട്ടിവേറ്റർ ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ഇത് കർഷകോത്തമ എന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കർഷകോത്തമ എന്ന് പറയുന്ന അവാർഡാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കർഷകന് കേരള ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന അംഗീകാരം അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വർഷത്തെ കർഷകോത്തമ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ബിജുമോൻ ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്ന കർഷകന് ബിജുമോൻ ആൻ്റണിക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ കർഷകോത്തമ പുരസ്കാരം അതായത് മികച്ച കർഷകനുള്ള കർഷകോത്തമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബിജുമോൻ ആൻ്റണി എന്ന കർഷകനാണ്
ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌ കേരള ബാങ്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ത്രൂ എ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പി എസ് രാജൻ ദ ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹെസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ഫസ്റ്റ് സി ഇ ഒ ഓഫ് കേരള ബാങ്ക് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോംഡ് ബൈ മെർജിങ് ഓൾ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് നോക്കുക ഇത് വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറോടു കൂടിയാണ് കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സി ഇ ഒ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ജനറൽ മാനേജറായ ചെയർമാൻ അല്ല ക്ഷമിക്കണം ജനറൽ മാനേജറായ പി എസ് രാജനാണ് ആദ്യത്തെ സി ഇ ഒ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സി ഇ ഒ ഇത് എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും ലയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സഹകരണ ബാങ്ക് മാത്രം ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നു അതായത് മലപ്പുറം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മാത്രം മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ലയിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി പതിമൂന്ന് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും ലയിപ്പിച്ചാണ് കേരള ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് സൊ ഓൾ ആർ ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല ഓൺലി ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ട്രൂ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം Who has received the Bashir Prize for Best Short Story in Malayalam? Malayalam is the most important part of the award of Bashir Puraskaram. This is the first option. There are four options. M. Mugundan, T. Patman Aphan, M. T. Vasudev Nair, K. Sachidhanathan. This is the first option. T. Patman Aphan. T. Patman Aphan. രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ബഷീർ പുരസ്കാരം നേടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി മരയ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് മരയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകഥ സമാഹാരത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ബഷീർ പുരസ്കാരം ടി പത്മനാഭന് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ലക്കത്തിൽ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം ഈ അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കൂടാതെ അതിന് തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ഉടനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം